Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Di video pembelajaran kali ini masih di materi pencas orkes. Materi yang akan dikasihkan itu permainan sepak bola lanjutan. Materi kali ini yaitu teknik dasar permainan sepak bola. Di teknik dasar permainan sepak bola terdiri dari satu, ada menendang atau kicking. Yang kedua, menghentikan atau mengontrol atau stopping. Yang ketiga, menggiring atau dribbling. Yang keempat, menyundul atau heading. Yang kelimanya, menjaga gawang atau goal keeping. Yang keenam, merampas atau tackling. Yang ketujuh, lemparan ke dalam atau throwing. Baik, eh... Uh, Selanjutnya, yaitu kita materi yang pertama yaitu menendang atau kicking. Menendang bola adalah salah satu karakteristik permainan sepak bola yang paling dominan. Tujuan utama menendang bola yaitu untuk satu mengumpan atau passing, yang keduanya menembak ke arah gawang atau shooting at the goal, yang kemudian menendang dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu satu, menendang menggunakan kaki bagian dalam. Yang keduanya, menendang dengan kaki bagian luar. Dan yang ketiga adalah menendang dengan punggung kaki. Baik, untuk bagian menendang dengan menggunakan kaki bagian dalam. Cara menendang kaki bagian dalam biasanya dipakai untuk mengumpan bola jarak pendek. Analisis geraknya adalah sebagai berikut. Satu, badan menghadap sasaran di belakang bola. Yang kedua, kaki tumpu ada di samping bola kurang lebih 15 cm. Ujung kaki menghadap sasaran, lutut sedikit ditekuk. Yang ketiganya, kaki tending ditarik sedikit ke belakang lalu ayunkan ke depan. Yang keempat, setelah terjadi sebuah benturan, kemudian dilanjutkan dengan follow throw atau gerakan lanjutan. <tuh> Yang keduanya menendang dengan kaki bagian luar. Cara menendang kaki bagian luar biasanya digunakan untuk mengumpan sama jarak pendek. Analisis gerak sebagai berikut. Satu, posisi badan sedikit di belakang bola. Kaki tumpu di samping belakang bola 25 cm. Ujung kaki menghadap ke sasaran dan lutut sedikit ditekuk. Yang kedua, kaki ditendang ada di belakang bola dengan ujung kaki menghadap ke dalam. Yang ketiga, kaki tending ditarik ke belakang dan ayunkan ke depan. Keempat, perkenaan bola tepat pada punggung kaki bagian luar dan tepat di tengah-tengah bola. Yang kelima, gerakan lanjutan yaitu kaki tending diangkat se serong kira-kira 45 derajat menghadap sasaran. <tuh> Yang ketiganya adalah menendang dengan punggung kaki. Cara menendang bola dengan kaki bagian punggung dipakai untuk menembak ke gawang atau disebut shooting. Analisis geraknya yaitu, satu, badan sedikit di belakang bola dan sedikit condong ke depan. Kaki tumpu diletakkan di samping bola dengan ujung kaki menghadap ke sasaran. Kaki sedikit ditekuk. <tuh> Yang keduanya, kaki tanding ada sedikit di belakang bola dengan punggung kaki menghadap ke depan atau ke sasaran. Yang ketiga, kaki tanding tarik ke belakang dan ayunkan ke arah depan sampai mengenai bola. Yang keempatnya, perkenan kaki pada bola tepat di punggung kaki, penuh dan tepat pada tengah-tengah bola. Kemudian kaki tanding diarahkan dan diangkat ke arah sasaran. Untuk bagian yang keduanya, yaitu menghentikan bola atau stopping. <tuh> yang dimaksud dengan menghentikan bola adalah salah satu teknik dasar pada permainan sepak bola yang penggunaannya bersama dengan teknik menendang bola. Tujuan menghentikan bola yaitu untuk mengontrol bola yang termasuk di dalamnya adalah A. Mengatur tempo permainan Yang B. Nya mengalihkan laju permainan Yang C. Memudahkan untuk passing Kemudian analisis geraknya yaitu 
Satu, posisi badan segaris dengan datangnya ke arah bola. Yang kedua, kaki tumpu mengarah ke bola dengan lutut ditekuk. Yang ketiga, kaki menghenti diangkat sedikit dengan permukaan bagian dalam kaki dijulurkan ke depan segaris dengan datangnya bola. Keempat, bola menyentuh kaki persis di bagian dalam atau mata kaki. Yang kelimanya, kaki penghenti mengikuti arah bola. Untuk teknik menghentikan bola, masih ada banyak cara yang bisa dilakukan di antaranya yaitu menggunakan punggung kaki, paha, dada, serta kepala jika memungkinkan. Yang bagian ketiganya itu menggiring bola atau dribbling. Yang usah dan menggiring bola yaitu menendang terputus-putus atau pelan. Oleh karenanya, bagian kaki yang dipakai ketika menggiring bola sama dengan bagian kaki yang dipakai untuk menendang bola. Menggiring bola bertujuan antara lain. A. Untuk mendekati jarak kesasaran. B. Melewati lawan serta menghambat permainan. Analisis geraknya yaitu. 1. Posisi kaki menggiring bola sama dengan saat posisi menendang bola. Yang kedua, kaki yang dipakai untuk mengirim bola tidak ditarik ke belakang, hanya diayunkan ke depan. Yang ketiga, usahakan setiap langkah secara teratur bola disentuh atau didorong bergulir ke depan. Keempat, bola bergulir selalu dekat dengan kaki agar bola dapat dikuasai. Yang kelimanya, ketika menggiring bola kedua lutut, sedikit ditekuk untuk mempermudah penguasaan bola. Keenam, ketika kaki menyentuh bola, pandangan ke arah bola dan kemudian melihat situasi ke lapangan. Yang keempat adalah menyundul bola atau heading. Cara menyundul bola atau heading yang benar adalah Prinsip menyundul bola dulu. Satu, lari menjemput arah datangnya bola dan pandangan mata tertuju ke arah bola. Dua, otot leher dikeraskan dan dikuatkan. Tiga, gunakan dahi untuk menyundul bola. Jangan gunakan bagian lain dari kepala yang sehingga membuat kepala Anda tersakiti. Keempat, badan ditarik ke belakang sehingga akan melengkung dan mudah untuk menyundul bola. Kelima, pada saat menyundul tetaplah bola, tetaplah bola, jangan memejamkan mata. Lihat di mana bola akan datang dan ikutilah gerakan dengan berlari menyongsong bola yang datang. Yang kelimanya itu pengertian dari kiper atau goalkeeper. Kiper adalah permainan yang bertugas menjaga gawang. Dalam tim sepak bola harus ada satu kiper yang bermain dan posisi berada di gawang sendiri. Sama dengan pemain lain di lapangan, kiper juga boleh menendang atau menyundul bola. Hanya saja, kiper juga punya hak khusus untuk memegang bola, asalkan berada di arah kotak penalti sendiri. Kiper juga cenderung lebih dilindungi dibanding pemain lain. Sentuhan sedikit yang mengganggu kiper akan dianggap sebagai bentuk pelanggaran. Yang keenam adalah merampas atau tackling. Teknik penampas bola dari lawan yang sedang mengasih bola untuk keberhasilan dalam merebut bola, kecuali teknik merebut bolanya sendiri. Masih ditentukan oleh faktor keberanian, kekuatan, dan ketenangan pemain. Teknik penyapu bola atau sliding tackle sering dilakukan oleh pemain bertahan di dalam usahanya untuk mematahkan serangan lawan. Walaupun demikian, sebaiknya semua pemain dapat melakukannya. Yang ketujuh, yaitu lemparan bola atau throw-in. Lemparan bola atau throw-in adalah lemparan yang dilakukan oleh salah satu pemain dengan menggunakan dua tangan ketika bola sudah keluar lapangan. Ingat, bola harus keluar lapangan di samping kanan kiri garis. Kalau bola keluarnya di garis belakang gawang, maka bisa saja tendangan sudut atau tendangan gawang. Jangan lupa ada tugas perhatikan cepat ini. Demikianlah video teknik dasar permainan sebab bola yang disampaikan. Jangan lupa untuk melihat lanjutan dari video ini. Serta saya mengingatkan kepada semuanya, jangan lupa like, 
komen, share, subscribe untuk video ini. Akhir kata di teknik dasar permainan sepak bola. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.